¿Sabías que la campaña para legalizar el aborto en Argentina está financiada por organizaciones internacionales que presionan para imponer su agenda de muerte en nuestro país? Más del 60% de la población mundial vive en países donde la ley permite el aborto sin mayores restricciones. En Argentina hay una docena de ONGs y entidades que reciben muchos millones para hacer lobby y que son en realidad pantallas de multinacionales abortistas. Católicas por el derecho a decidir. Casa Fusa. El estigma y la falsa objeción de conciencia. Fundación Huésped. Me llama la atención porque en el reporte financiero de la Plan en Parenthood, en Estados Unidos exigen transparencia y lo ponen en las páginas, figura lo contrario. Gracias. Sedes. Hemos recibido financiamiento de IPPF. A todas ellas le gira dinero la corporación de aborto más grande del mundo, la IPPF. Casafusa, la filial de IPPF en Argentina, recibió en los últimos años más de 90 millones de pesos, unos 3 millones de dólares. En el ranking, le sigue Católicas por el derecho a decidir, que sumó unos 33 millones de pesos, más de un millón de dólares. Todas estas organizaciones, además del dinero, tienen un discurso común, siguiendo el libreto de mentiras de IPPF. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. Si no se aprueba esta noche o esta madrugada la ley, en la Argentina se seguirán haciendo 500.000 abortos. Estiman que eh, en Argentina se hacen entre 390.000 a casi 500.000 abortos por año. Y, y dicen que nuestras cifras son disparatadas. Nosotros estamos avanzando en decir que se llega a cerca de 500.000 abortos clandestinos. Estadísticas no oficiales estiman que se practican alrededor de 500.000 abortos clandestinos cada año en el país. Se hacen 500.000 abortos en la República Argentina por año. 400.000 abortos por año. Un aborto cada dos nacimientos. Sus acciones se realizan en lugares emblemáticos como el Congreso. Las esposas llevan el azul de la pureza, de la Virgen María. Las criadas van de rojo por la sangre del alumbramiento, pero también de María Magdalena. Además, el rojo es más fácil de ver si te da por huir. Muchos regímenes totalitarios han recurrido a la ropa, tanto prohibiendo unas prendas como obligando a usar otras, para identificar y controlar a las personas. Pensemos en las estrellas amarillas y en el morado de los romanos, y en muchos casos se han escudado en la religión para gobernar. Así resulta mucho más fácil señalar a los herejes. Standing up for Planned Parenthood is more about standing up for women's sexual health. Aborto legal ya! Aborto legal ya! Television adaptation of Margaret Atwood's classic novel, The Handmaid's Tale. Tower on the Aborto legal ya! Aborto legal ya! Pero, ¿qué es la IPP? It's been nearly a hundred years since the first health clinic of what later would become Planned Parenthood opened its doors to women in Brooklyn. And for nearly a century now, one core principle has guided everything all of you do. That women should be allowed to make their own decisions about their own health. It's a simple principle. The International Planned Parenthood Federation fue fundada a mediados del siglo pasado por Margaret Sanger, una activista del control de la natalidad mediante la eugenesia y las políticas racistas, y también promotora de la ideología de género. 
This is Margaret Slee, president of America's Planned Parenthood Federation, maintains that European women should stop having babies for the next 10 years. Don't you think such a theory, such a radical theory, is antisocial? It seems to me that it is more practical and humane. But from my view, I believe that there should be no more babies. Now, one of the very important strands of modern progressivism, the idea of eugenics, who is the figure that comes to mind who embodies this? I mean, the obvious answer to the question is Margaret Sanger. I'm Margaret Sanger. Margaret Sanger is the founder of Planned Parenthood. Hello. The most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it. Y de eliminar a la población negra de Estados Unidos. of defective stocks, those human weeds which threaten the blooming of the finest flowers of American civilization. Sobre los enfermos y discapacitados, decía que son seres humanos que nunca deberían haber nacido. How would you describe Margaret Sanger's so-called Negro Project? The Negro Project was to bring these Uh, birth control and other eugenic measures into the black community. She hired black ministers expressly to sell the idea. Good afternoon, this is Autumn. Hello, Autumn. I'm interested in making a donation today. Fantastic. What about abortions for the underprivileged minority groups? Would that be possible at the, at the black community, for example? Certainly. Hoy, la maquinaria de muerte puesta en marcha por ella, la IPPF, realiza abortos en más de 170 países. Solo en Estados Unidos, sus filiales hacen unos 320.000 abortos por año. Cecil Richards, presidente de Planned Parenthood Federation of America. ¿Do you solemnly swear or affirm that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? En 2015, una investigación del Congreso de los Estados Unidos confirmó la venta de órganos de bebés abortados por Planned Parenthood. Now that it showed out on Capitol Hill today, the head of Planned Parenthood facing questions for hours, grilled by lawmakers after those undercover videos recorded by anti-abortion activists of Planned Parenthood employees. Do you um, admit that Planned Parenthood or its affiliates harvest and sells fetal body parts for profit? We have a very clear policy on fetal tissue donation. It's done with the full consent of the patient. That that baby's really not a baby, it's just a fetus, it's tissue. That's not a human baby is what everyone's told. That's just tissue. And it's up to the mom to determine what happens to that tissue. And then on the flip side of it, moments later, they take that tissue and then sell it because it's human organs that are needed for research. You can't say in one moment that's not a human and then sell it for the next moment as a human organ and say now suddenly it is. Tras el escándalo, finalmente el gobierno norteamericano les retiró los subsidios. A lot of conservatives want to defund Planned Parenthood. Period. No more government money in the face of this horrendous exposition. Here it is tonight. You got to answer this yes or no. Would you vote to defund Planned Parenthood? Yes or no? Yes. Pero además de su propia estructura, IPPF patrocina a otra multinacional de muerte, el SAF, Fondo de Acción para el Aborto Seguro. Y el SAF también envía dinero a las organizaciones de Argentina. Efectivamente, el SAF financia a católicas por el derecho a decidir y a sedes para aumentar los abortos de las mujeres y también los abortos de las niñas en nuestro país, lo dicen ellos mismos. Y a la IPPF, ¿quiénes la sostienen? Además de su propia y millonaria facturación, para promover el aborto en el mundo, recibe o recibió dinero de países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca, o Alemania, Australia, Japón y los Países Bajos. También financian a IPPF la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo de las Naciones Unidas para el HIV SIDA y la Fundación David and Lucille Packard. Recién nombramos a las Naciones Unidas. Bueno, 
Otro fondo de la ONU, el de población, gastó en los últimos años más de 41 millones de pesos o un millón y medio de dólares en nuestro país. ¿A qué no sabes qué entidades tienen apoyo de este fondo de la ONU? Otra vez, sedes y católicas por el derecho a decidir. Tol es uno de los medicamentos que se puede usar para interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Por su utilidad para realizar abortos seguros, la Organización Mundial de la Salud lo considera una medicina esencial para la salud de las mujeres. Siguiendo con el patrón del dinero que viene de fuera para imponer cambios sociales acá, el CELS, específicamente para el aborto, recibe fondos de un misterioso Women's Equality Center de Washington, que declara por principio actuar detrás de escena. Además, el CELS se financia también de la Open Society Foundations de George Soros. Open Society, trying to create Open Society. There's never been a better opportunity to organize people to determine their future. Y de la Fundación Ford. Otro financiador del aborto en Argentina es el Fondo Mundial de Mujeres. Agenda política compartida. Uso de múltiples estrategias que se refuerzan mutuamente. Acá también aparece. Católicas por el derecho a decidir. Y la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto, toda esta actividad tiene su anuencia entre legisladores, influencers y en el propio gobierno. ¿Qué son las mujeres que se mueren? ¿Esas mujeres existen? Objetivamente. Van a seguir existiendo y lo que tenemos que hacer es protegerlas. Ese embrión eh, ya está condenado. No seamos hipócritas. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante. El tema del, del aborto legal, eh, el aborto gratuito. Eh, eh, es, lo, es lo que se viene. Hoy yo hice una encuesta, fue impresionante. La opinión de algunos actores públicos. Pocas veces han visto esto en televisión. Sí, esto de mostrarlo acá. Yo Hay que reconocer que una figura como esa pone el tema en, en una discusión que quizás ni las sociedades profesionales ni eh, el trabajo que hacemos en los servicios de salud ni el trabajo que hacemos como Movimiento de Mujeres tuvo la, el impacto, la reverberancia que tiene una declaración como esa, a veces mal que nos pese, ¿no? Uno de los operadores más activos para imponer el aborto contra a favor que salga la ley. Yo estoy absolutamente a favor de la ley. Es el empresario de espectáculos Daniel Greenman. Creo que nosotros somos la vida los que encaramos esto, porque la vida... Eh, y no vamos a poner en una comparación embrión vida humana. Que en las últimas décadas trajo al país a todas las bandas de rock más importantes del planeta y también fundó la FM Rock and Pop. En 1988, Greenbank organizó el cierre de una gira mundial en apoyo de Amnistía Internacional, otra entidad que promueve la voz. Siempre la lucha por los derechos humanos es la lucha percibiendo un ideal. Como diputado va a ser cortando clavos y va a definir, como dijo Jorge Lina, mucho cuánta gente hace en la calle. Es defender la integridad de las personas, su vida, su libertad. ¿No les gusta la ley que se vino a diputados? ¡Cámbienla! En un país como el nuestro es memoria, verdad y justicia de lo que nos pasó en el pasado. Exijamos el derecho al aborto legal. Amnistía Internacional. Defendemos los derechos humanos en todo el mundo. Es importante involucrarse. Formaba parte de toda una campaña de Amnesty International que a través de la música haciendo festivales iba a crear conciencia sobre el tema de los derechos humanos. Greenbank pidió en los últimos días audiencias con los senadores Julio Cobos, Juan Carlos Marino, Inés Blas y Laura Rodríguez Machado. Solo esta última mostró una posición favorable al aborto. Es más, fue una de las impulsoras de cambios que buscaban salvar la ley. El dictamen mayoritario lo tenga quienes van por una modificación del despacho de diputados y vuelva a la Cámara de Diputados para su aceptación o rechazo. Lo único que puede pasar es que si se difiere y no sale ahora, va a haber más mujeres muertas. muertas. En diputados, Greenbank había operado durante toda la madrugada de la sesión y es señalado como quien convenció al diputado Carlos Roma de cambiar su voto. Cuidemos las dos vidas. Otra de las activistas más influyentes por el aborto es la esposa de Sergio Massa. No, Tato, mañana si esta ley no sale, lo que va a pasar es que van a seguir muriendo las mujeres eh, en la clandestinidad. 
que suele estar al frente de las presiones a los legisladores. Malena Marini, gracias por la comunicación. La verdad, no te queremos cansar con tantos números y nombres. Rubinstein y otro ex ministro lobista por el aborto, Inés González García, aparecen vinculados por una licitación del Ministerio de Salud. Resulta que la Fundación y Salud de Ginés y el IEX, fundado por Rubinstein, ganaron un contrato por 2 millones de pesos para evaluar el programa médico obligatorio argentino. La adjudicación se hizo cuando el propio Rubinstein ya era ministro. O sea, le otorgó un negocio millonario al instituto creado por él mismo y a la fundación de su amigo Ginés. Recibir acá al ministro de Salud, eh, Adolfo Rubinstein, que está aquí con nosotros, y al ex ministro de Salud, Ginés González García, y los dos, eh, cuando lo en el Congreso, hablaron a favor de la despenalización del aborto. En el peor de los casos, o sea, que no salga de manera tal posicionada que esto sale en muy corto plazo. Esto no puede durar mucho más en la sociedad argentina. La ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Usted no puede decir que los médicos no podemos ser protectores de conciencia en el hospital público porque la ley eh, nos obligaría en el sector público y, y podemos ser objetores en el sector privado. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para abortar, anticonceptivos para abortar y aborto legal para no morir. Cuando escuches que el aborto es una cuestión de salud pública, acordate que en realidad esta es una ley de muerte y que interesa no a las mujeres pobres, sino a multinacionales con mucho poder y mucho dinero.